Eccoci qui, buongiorno. Morning. Morning. Ora Abens. Buone. Quante occasioni abbiamo perso perché non conosciamo le lingue in modo adeguato? Wir sprechen drei Sprachen und wir werden keine Möglichkeiten passen. Good morning to everyone and nice to have you back. So, how many times did you lose an opportunity just because you couldn't speak someone's language? E poi tutti noi, anche nello stile, dobbiamo approfondire la nostra conoscenza. Tant'è che oggi parleremo di uno degli abiti maschili più belli in assoluto, un grandissimo classico che è il frac. Vertiefen wir das Kenntnisse über den frac. So today we're going to give you some tips about one of the men's uh, most beautiful and most gorgeous uh, of course, yes. It's the frag or what we say, the tail coat. So today we're going to give you some more details about it. Pensate che oggi il frac è considerato proprio l'abito da più grande cerimonia e in realtà è nato come abito da campagna. Sì, er ist wie ein ein Anzug für arbeiten schlichte, für arbeitende Sache. So, as we told you, it's actually one of the uh, of today's most considered uh, men clothing, but before it used to be a working for the bauer. Yeah, it used to be just a normal working uh, cloth, we can say. Yes. Esatto, nel 700 infatti era realizzato in lana anche abbastanza pesante, coloratissimo e o anche in pelle e sempre eh, lasciando diciamo visibile il gilet e veniva utilizzato appunto per, eh, per la campagna per la campagna er war ein anzug uh, immer mit diesen eröffnung mit gilet und es war sehr bequem für die bauer so in the 1700 it used to be uh, in different fabrics it could have been in leather or whatever mm -hmm. and you know what uh, it actually had a waistcoat and as i told you before it was just a working cloth yes aus leather or aus wolle esatto esatto e praticamente lo distingueva sempre questo taglio frontale, però il collo era un collo montante, cioè tutto unito, alto alto, che poi nel periodo napoleonico, perché Napoleone ce lo ricordiamo tutti, si divise, ve lo ricordate Napoleone no? Che era piccolino ma con questo abito che lo faceva sembrare altissimo. Schräge <ride> Erofnung, Schal Kragen, nein, er hatte eine Stehkragen und wir erinnern uns an Napoleon. So, days before, um, it used to look somehow like this, but the main difference was that it had this big color on it, it was very, very tall, I can say, and uh, we all know Napoleon, so uh, things began to change. E poi il cambiamento raffinato del frac lo dobbiamo a Lord Brummel, che è il nostro grande, diciamo, il nostro grande amore, perché è stato il primo dandy eh, che ha proprio, diciamo, intorno al 1822, poi anche realizzato l'idea del frac odierno. Lord Brummel ha la prima idea über den frac Uh, wie wir meinen, er, er war so schick und er hat diesen Anzug für erstes Mal uh, schick benutzt. So, as we said, things began to change. You know what happened? You already heard the name, that's Lord Brumer. What did he do? He actually uh, invented, I can say, uh, in some way, as you can see, the frag, or yes. what we say, the tail coat. Mm -hmm. as you can see it now. So, let's say thanks to Lord Brummer. <laughs> sì, <Yeah. assolutamente. laughs> Lui però lo faceva e lo voleva blu con i pantaloni in panna, color panna, con questa camicia altissima, con questo collo tutto proprio con un plastro un gigante. E, insomma, era un super dandy, eh? anche un super figo, diciamolo, diciamolo. 
Lord Blume hatte diese Liebe für, für das Geschmack. Er möchte diesen Anzug in Blau haben mit einer voluminösen Plastron und mit Schikose. Äh, wir können sagen, beige vielleicht, Hose. So Lord Brummel actually, he made one for himself and the color was blue and uh, he had this nice shirt on it also and he wanted to look, I mean, gorgeous. He was gorgeous actually and he had this big plastron to uh, underline somehow uh, his beauty, I can say. And the Hose was in grey. Sì, esatto. E poi diciamo che dopo la restaurazione, come tutti gli abiti, eh, comincia, tutti gli abiti da cerimonia maschile, iniziarono ad essere scuri. Scuri perché? Perché effettivamente diciamo che l'eleganza maschile è magia, magia. <ride> Und warum schwarz? Uh, nach 18. Jahrhundert möchten alle Männer elegant bleiben und Schwarz ist immer uh, eine Garantie sozusagen für unsere Eleganz. So after that period we were talking about the blue ones came the black ones because you know black is elegant I can say and so everything actually started changing and now as you can see we have this black color and I can say well, not bad. <ride> direi proprio di no, è bellissimo allora, quando deve essere indossato il frac? sicuramente nelle occasioni di gran sera è un abito da sera, assolutamente da sera so, va zu Abendveranstaltungen und auf oberste niveau when you wear the tailcoat during special occasions Evening, I can say. Yeah. yeah. It should be evening special occasions. Ogni volta che riceverete un invito con scritto appunto cravatta bianca, vuol dire che dovete recarvi a questa festa in frac. Auf der Allauden steht um, weiße Fliege oder weiße Krawatte. Weißt du das? Uh, man muss immer an einen Frack haben. So, when you have an invitation and you read white bow tie, you know, this is the only occasion where you can buy, where you can wear, I mean, something white this way and look gorgeous. Not just for looking gorgeous, but this is what etiquette means. So, you have to do it. Allora, un'altra cosa molto molto importante, vediamo come deve essere eh, diciamo accessoriato e come deve essere quest'abito. Quindi collo a lancia in raso e tessuto in lana o lana seta nero, assolutamente nero. Questo taglio in vita che come vedete disegna il corpo dell'uomo e queste code che vanno sul dietro che poi dopo faremo vedere. Poi il gilet deve essere in piqué di cotone, che la cravatta anche, il collo, un collo diplomatico e diciamo che ribadisco essere l'abito forse più glamour, e glamour classico da uomo che disegna il corpo e lo enfatizza in maniera incredibile. Und bei Frack finden wir ein uh, steigende Reverse mit diesen schrägen Eröffnung, mit dieser picke Brust und nie vergessen diese weiße Fliege. So remember just some tips about the tailcoat. Uh, it has to have these pointed labels, as you can see. Remember, the fabric is also special. It can be in silk or even wool, actually. What else? Mai abbottonato. Mai. It has to be. <laughs> it always has to be open. Remember, know the rules to break them. And something else, this is the pique um, fabric. And it has to be this way. Remember, you know the rules, you break them. You don't know the rules, you can't break them. Und right? wir kennen die Mode Knicke und wir sind immer stilos. Io direi una cosa, che visto che è un abito così bello, lo possiamo lasciare proprio così. Cosa dite ragazzi? I, I agree with you, yes. <laughs> Bene. Of course, yes. <laughs> e quindi in questo caso rispettiamo le regole in toto. Right. Un abbraccio Thank e you grazie for following. di tutto. Ciao, Ciao bye. bye.